Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui com o Tomahawk. Hawk. Dessa vez, um convidado muito especial aqui para vocês. Ele que provavelmente é conhecido por todos uh, os que acompanham a cena competitiva da Age of Empires no Brasil. Ele é atualmente o número um do Brasil, aliás. É o grande nome que nos representa aí no cenário competitivo internacional, nos grandes torneios, especialmente o Age of Empires 2 e recentemente também um pouco o Age of Empires 4. Uh, ninguém mais, ninguém menos que o grande Dogão. Dogão, por favor, passa a palavra para você, por favor, se apresente. Eu gostaria que você já uh, nos respondesse como é que começou, como é que foi a, a gênese, quando, quando que o Dogão era só um doguinho e você <risos> começou no Age of Empires. Porra, que introdução, hein? <risos> Depois dessa introdução eu fiquei até tímido agora, né, cara? <risos> Bom, vamos lá. Então, meu nome é Guilherme Pipe Menegazzi, né? Eu tô aí já com meus... Pô, é foda falar quando tu chega nos 30, né, cara? Porque geralmente tá acostumado a falar 20 alguma coisa, agora mudou pros 30, né? Mês passado aí eu fiz 30 anos já. Parabéns. Uh, valeu, valeu. Eu sou formado em administração, tenho uh, MBA em gestão empresarial... Jogo Age aí é o que... Esse aqui o pessoal tá me perguntando bastante, né? Ultimamente na live, aí eu fico, <risos> né? Pô, lê na descrição aí porque tá meio chato de falar, né, cara? Mas eu jogo Age há mais de 15 anos já. Uhum. Acho que pra ser exato, mais ou menos uns 18, né? Eu comecei aí com uns 12 anos, mais ou menos. De repente, até um pouquinho antes. E, cara, como tudo começou, foi... É, foi há 18 anos atrás, né, uh, o meu computador que eu tinha lá em casa era bem ruinzinho, né, uhum. então naquela época tu tinha uns Pentium 2, Pentium 3, tinha, porra, tinha 32 MB de memória, né, cara, o pessoal hoje em dia não tem ideia o que que é isso, né, porque botava os disquete e tudo, aí no meu computador ele não rodava age, não rodava nada, né, cara, eu não tinha nenhum joguinho no PC, eu ficava só jogando Paciência, Campo Minado, aqueles, aqueles negocinhos que vinha, que vinha o computador. Aí eu tinha um amigo meu, que o pai dele tinha uma loja de computador, né? E a gente era bem próximo, tava jogando bola sempre junto e tal. E aí ele tinha um computador um pouco melhor, né? Por causa das peças, enfim, Sim. loja de PC, blá, 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 blá. Aí ele, ele e os amigos dele, ele era um pouco mais velho, né? Ele era 3, 4 anos mais velho que eu. E aí os amigos dele, que já eram da idade dele, mais velho que eu também, eles começavam a jogar Age, né? Começaram a jogar o... Na época era, era o trial do... Do The Conquerors. É isso, que só tinha Yucatan, só podia usar as Tech Maias, era Sim. isso aí que eles jogavam. Na MSN, né? Algum isso, assim. cara, isso, na MSN Zonic. <risos> Mas eles não, não, não eram nem. Não era nem online, né, cara, que o pessoal jogava. Era só é, contra o computador, mesmo assim, fazendo. Ficando aquelas 3, 4 horas, né? Que todo mundo que começa a jogar Age. É, curte fazer, construindo a cidadezinha, brincando de Sin City. Compartilho e... da mesma história. Exatamente. E aí eu ia muito na casa dele e ficava olhando, assistindo ele jogar, né? Porque como não funcionava no meu PC, eu ficava assistindo, não sabia jogar, eu tava sempre lá na casa dele e ficava assistindo. Aí a galera começou a fazer bastante lan house de garagem, tá ligado? O pessoal jogava Sim. muito CS, daí a gente jogava, com... jogava CS... E aí começamos a jogar isso também, só que como eu não tinha computador, eu tava lá só pra estar com o pessoal, né? Pra não estar fazendo nada em casa, pô, vamos lá, beleza. Aí eu lembro que, cara, eu, eu só ficava assistindo, velho, eu, eu, eu não jogava, tá ligado? Eu só ficava assistindo. Aí eu lembro que o pai pegou, trouxe um computador um pouco melhorzinho lá, né? Que ele pegou esse velho e botou na empresa dele e botou o um novo uh, lá pra casa. Aí eu botei o Age, aí a gente começou a jogar o Age of Kings, né? Saiu da demo do, do, do The Conquerors e aí a gente começou a jogar o Age of Kings. E aí eu sempre fui meio autodidata, tá ligado? Sempre, pô, se eu tô fazendo alguma coisa, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, eu quero aprender como, uh, como fazer a coisa decente e fazer o certo. Aí o pessoal meio que jogava só pra brincar, né? E aí eu comecei a, a usar a internet pra pesquisar em como melhorar no jogo. Naquela época, cara, o pessoal já tava jogando há mais ou menos uns 3, 4 meses. Praticamente todos os dias e eu só assistindo, né? Nunca tinha jogado. E aí, beleza, eu comecei a usar a internet, pá, e aí tu bota lá, né? Como melhorar no Age of Empires. Sim. E aí, na época era blog, né? Hoje em dia tem YouTube, tem Twitch, tem um monte de coisa que tu consegue melhorar no jogo muito rápido. Naquela época não existia. Não tinha YouTube, não tinha Twitch, não tinha nada. Era o blog lá que o pessoal digitava um texto e aí te, te ensinava a falar. Eu falei, beleza, né? 
Vamos lá. Aí tinha lá um negócio que falou, ah, como montar a economia, pá, pá, pá. 40 aldeões na comida, 20 no ouro, 20 na pedra, 40 na madeira, era essa a economia, mais ou menos, que tu tinha que ter. Eu, tá, beleza. E aí a gente ficava jogando bastante Black Forest, e Sim. aí nisso, né, que eu fiquei lendo bastante uh, sobre as coisas, tipo, counter, divinidade, essas coisas que o pessoal não jogava muito pra brincar, eu melhorei muito rápido, né, cara? Então, tipo, eu em um mês jogando, eu já tava melhor que os caras que jogavam há 4, 5 meses. Porque eu ia atrás das informações, eu sempre queria melhorar e o pessoal tava só jogando pra se divertir, né? Porque eu sempre fui muito competitivo. Então, uh, depois disso, a gente ficou mais ou menos um ano fazendo isso, né? A gente fazia uma lan house, assim, mais ou menos, uh, cada uma ou duas semanas, sempre na garagem de um ou de outro, né? Pra nunca ser no mesmo lugar, todo mundo uh, compartilhava a casa junto. Aí, depois de um tempo, a maioria do pessoal parou de jogar. Eu continuei. Aí comecei a jogar online também, né, na época do Mir, que jogava na Wall também, né, no chat da Wall lá, que, que a galera jogava bastante, tinha Sim. bastante os IP, né, o famoso, <risos> como é que é, o, o X1, o Green Arábia, iniciantes, né. Bah, Green é, Arábia, é, esse é, nome me traz lembranças. É, cara, na época, na época do Mirk também, né, lá no canal do Jeffem Paris, e aí Sim. tu vai, come... aí tu começa a criar um pouco do gosto do competitivo, né. Tipo, querer melhorar, entrar em clã, jogar uh, time contra time. E, e aí, tamo aí até hoje, né, cara? Mas começou desse jeito e aí agora é um pouco mais sério, né? Claro. E como, e como é que foi essa caminhada de... Beleza, você começou a jogar competitivo, uh, mas existe um salto, né? Porque jogar competitivo eu também jogo. Uh, mas como é que foi essa caminhada pra se tornar... Porque hoje você, eu acredito que... Uh, Acredito que Tranquilamente é o melhor uh, no Brasil E sempre teve outros grandes uh, jogadores, né? A gente teve o Ryut, o Fire, uhum. Miguel, etc Sim. Como é que foi a sua caminhada de um, um simples jogador ali do competitivo Que gostava de ganhar, acho que todos uh, que passam aqui tem isso em comum, né? Começou a, você começa a jogar e, pô, eu gosto de ganhar Eu não gosto de jogar para perder E acredito é. que você tenha, você tenha saído do mesmo ponto só que tem um salto, né, pra você se tornar o que você é hoje. Como é que foi essa caminhada? Cara, eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia que eu peguei 2K, né? 2K é o que todo mundo almeja, né? Primeira coisa Sim. que tu começa jogando, porra, eu quero pegar 2K, quero ser 2K. Aí, eu tinha 15 anos, cara, isso aí foi 3 ou 4 anos depois que eu comecei a jogar. Eu tinha 15 anos quando eu peguei o meu primeiro 2K, que não era nem um X1, né? Na época era, era na Game Park... Uh, a MSN Zone já tinha fechado Aí a galera toda migrou pro Mirk E aí depois surgiu a Game Park Que daí era como se fosse na Zone Tu tinha salas lá, enfim Tu ganhava jogo, tu ganhava ponto Perdia jogo, perdia ponto, enfim Aí eu lembro que eu só ficava jogando Team Game né? Eu nunca jogava um X1 Um contra um eu nunca gostei de jogar Naquela época eu só ficava jogando Team Game com meus amigos Aí eu peguei o 2K na minha primeira vez Quando eu tinha 15 e a minha conta, eu tinha duas contas, né? A minha principal, que eu ficava jogando Team Game, e a minha deu um X1, que eu jogava lá de vez em quando pra, pra treinar. Cara, eu peguei 2 mil na principal, e na deu um X1 eu tava 1.600. <risos> pra te ter ideia, né? Aí eu comecei a... Porque a maioria dos campeonatos, era naquela época, era só de time. Aí não tinha muita intenção em melhorar de um contra um, né? Ao contrário de hoje. Hoje a maioria dos campeonatos é um contra um. Sim. Então, se tu quiser, se tu, se tu quer almejar alguma coisa com ele, tu tem que ser muito melhor no contra um do que no team game. Até porque, né, uh, se tu sabe jogar um x1, tu vai saber jogar team game, mais ou menos. Se tu sabe jogar team game, tu não vai saber jogar o x1, porque é bem diferente um do outro, né? Tipo, Sim. O, o jogador que é de team game, ele joga mais ou menos voltado, uh, sabendo que ele vai estar dois contra um, então as decisões deles vai tudo ser baseada que, teoricamente, ele vai estar contra dois. No x1, não. Então aí pra, pra mudar isso, pra um... demorou, cara, demorou mais ou menos mais um ano pra eu continuar treinando, né, todos os dias eu jogava, uh... até conseguir pegar 2k no 1x1 foi mais ou menos um ano depois, e aí depois que eu peguei 2000, uh... um pouquinho depois já foi 2100, um pouquinho depois já foi 2200, e aí quando eu peguei 2200, foi quando aí a galera começou a falar, ó, oh, uh... ele joga bem, né? Foi quando eu comecei a aparecer mais ou menos pro, pro cenário. Porque quando tu não é muito conhecido, tu só tem um jeito de se tornar conhecido. Que é subindo na, ladder, subindo na ladder e aumentando o teu ritmo o máximo possível, né? 
Porque aí o pessoal fica vendo a lista ali do, dos melhores, aí vai pelo rate, tipo, ó, oh, aquele cara ali, como é que é o nome dele? Tá 2.100, tá 2.200. E aí tu vai se tornando conhecido desse jeito. E aí eu lembro que a gente ficava jogando os campeonatozinhos, né? Brincando ali, tipo, RTS League, que tinha até hoje. Não sei se ainda tem mais, mas era tipo, terminava uma, começava outra, que era por time. Aí eu já me destacava nessa parte com o meu time, a gente já tava ganhando o RTS League, ganhando esses campeonatos que não tinha premiação nenhuma, né? Na época, hoje era bem diferente do que é hoje. Teoricamente, era pra ser o que, era, o que é hoje era pra ser antigamente, né? Mas com o Age 2 é o contrário, quanto o Age cresceu muito de dois anos pra cá, em termos de premiação, e naquela época tava bem, tava bem vazio depois que, que, que a zone fechou. Aí eu lembro que ninguém fora do cenário brasileiro, porque a gente só ficava jogando team game entre o pessoal aqui do Brasil, né? Uhum. Uh, ninguém fora do cenário brasileiro me conhecia, mais ou menos. E aí a gente foi jogar uma Nations Cup em 2009. Foi, eu acho que foi o primeiro grande campeonato que eu joguei, né? O time era eu, o Ryuchi, o Falcão e o Brother Léo. Uh, todos eles jogam até hoje, né, cara? Todos jogam aí mais de 10 anos, ainda a galera continua jogando. Uns jogam menos, outros jogam mais, mas estão ainda jogando até hoje. E eu acho que esse campeonato foi quando eu meio que a galera viu, começou a conhecer a gente, que tinha o nosso time, porque a gente ficou campeão, né? Ninguém tava esperando que a gente fosse chegar longe. Ninguém, cara. O nosso time só era conhecido aqui dentro do Brasil. Lá fora ninguém conhecia a gente, ninguém uh, sabia quem era Dogão, quem era Falcão, quem era Brother Leo, quem era Ryuchi. E aí quando a gente jogou esse campeonato e ganhou, aí foi aí que meio que tudo começou a virar, né? Aí a galera começou a conhecer tudo, começou a conhecer a gente, daí tu ganha e aí tu começa a querer mais e mais, e aí tu treina pra ter mais resultado, porque tu começa a ver um dinheiro também entrando na tua conta, né? Que, que sempre é bom. <risos> e aí tu, tu começa a querer sempre mais e mais. E aí foi claro. nessa época aí que tudo virou, que eu acho que 2009... Até mais ou menos 2010, 2011, tinham poucos campeonatos, tipo, Sim. quase nada, e a premiação não tinha, não tinha praticamente nada. E aí, depois de 2012, 2013, aí começou uh, a engrenar bastante, e aí tomou até hoje. Você, você comentou que o Age ele cresceu bastante nos dois últimos anos, né? Que, inclusive, é. agora, finalmente, nós temos... Uh, campeonatos de, 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 é, mais robustos, por assim dizer, né? Mas é, é, o Age ele ficou bem para trás em relação, por exemplo, aos Counter-Strike ou outros jogos competitivos uh, da época. Alguns que tinham na época, o League of Legends surgiu acho que ali por 2009, 2011 é, foi por também. também. É, e, e por que, que você acha que o Age ficou para trás nisso, nisso tudo? Agora uma pergunta um pouco menos da sua carreira, claro, mas uhum. sobre, sobre o cenário competitivo. Por que, que você acha que a gente, a, a gente é tão underdog, assim, entre os, entre os, uh, os esportes? Cara, difícil a pergunta. Deixa eu pensar. <risos> Porque, tipo, uh, teve o GF Parts 2... Foi um, uhum. foi um dos jogos mais jogados, né? Lá por 2000, 2001, 2002. E aí depois a MSN Zone... Uh, a Microsoft fechou o suporte pro jogo em 2006. Que foi quando a Zone foi fechada. E aí... Depois disso, cara... Nunca mais. Quem manteve o jogo... Uh, quem manteve o jogo vivo foi a própria comunidade. E aí depois surgiu... Uh, um pessoal que manjava um pouco mais de de PC, começou a fazer patches novos, né, começaram a corrigir o, o, os bugs que o jogo tinha, mesmo depois de 15 anos, começaram a corrigir, corrigir mapa, enfim, e o motivo, cara, eu, eu não sei te dizer, porque, tipo, quando foi lançado o Age of Empires 3, eu não sei... Uh... 2005, e aí 2005? Uhum. Aí, quando foi lançado o Age of Empires 3... O apoio da Microsoft, todo mundo migrou pro Edge 3, né? Porque eu lembro que naquela época a galera tava sempre falando oh, E aí, vai jogar o Edge Paris 3? Não sei o que, vamos migrar pro Edge 3? Eu falei, cara, o meu PC não dá, né? Não tenho placa de vídeo, não consigo jogar E a maioria do pessoal tentou migrar, né? É mais ou menos o que aconteceu agora com o Edge 4, cara pra, te, pra, uhum. pra meio que balancear, né? Todo mundo que tinha a intenção de continuar jogando meio que competitivo E tinha condições, um computador uh, que rodava o jogo Migrou pro Edge 3 que foi o que aconteceu agora no Edge 4, e aí depois o pessoal viu que não gostou muito do jogo, e aí voltou a jogar o Edge 2, foi agora que aconteceu também com o Edge 4, né? 
E naquela época o suporte da Microsoft foi pro Edge 3. Acabou o Edge 2 completamente, agora não, agora o Edge 2 continua. Mas, por exemplo, eu lembro que teve WCG uhum. com, com o Edge 3. Não, eu, uma eu tenho certeza que teve, que até quem classificou no Brasil foi jogar na Alemanha, se eu não me engano. Eu conhecia... Uh, eu falei já com... Naquela época eu mantinha contato com o um cara que jogava o Edge 3. Não sei se teve mais que uma, mas... Sabe, o, o suporte da Microsoft completamente abandonou o Edge 2. Então eu acho muito que foi uh, uma dessas razões, né? E também eu acho que o Edge 2, cara, é, é, tem um nicho, né? Um nicho do, do, do RTS ali não é pra... Não é qualquer um que curte o jogo. Por exemplo, se tu pega o CS, por exemplo, tu começou ali no primeiro segundo, tu já tá matando, metendo bala, tá ligado? Sim. No Edge 2 é... É, mais, é um pouco diferente, tem né, um cara? Tem, que, tem a Dark ali, tem mais uns 10, 15 minutos, e aí vai. E aí depois a Red Bull veio, né? Tentou mudar isso Sim. com, com eu ia perguntar, Eu ia perguntar uhum. exatamente isso, inclusive já engato agora. É, você acha que foi benéfico cortar a Dark Age, por exemplo, nos, nos, a gente teve cinco campeonatos da Red Bull que foram incríveis, inclusive uhum. acho que você participou de é, quase todos, né? Uh, e eu ia fazer uma pergunta, mas aproveitando já deixa, uh, qual que é a sua opinião sobre o Empire Wars? Você acha que melhora o jogo realmente? Cara, é, tipo, a Red Bull tem um estilo que quando ela entra num jogo, ela não entra nunca na, nas settings principais daquele jogo, né? Tipo, ela tenta montar alguma coisa que é exclusiva dela, digamos assim. Por exemplo, ela patrocina LoL, patrocina LoL também, só que, por exemplo, no LoL o jogo é 5 contra 5, né? Uhum. Aí os campeonatos que a Red Bull patrocina é 1x1, 2x2, é coisa que não existe no competitivo, então eles sempre tentam entrar com alguma coisa que não é o padrão do jogo pra, eu acho que, botar aquela coisa associar o nome da Red Bull, sabe, porque foi criado em Empire Wars, ninguém jogava, aí veio a Red Bull, ó, vou patrocinar o campeonato, eu quero que seja o jogo mais rápido, porque perde muito tempo na transmissão ali no início, não acontece nada, então vamos cortar a Dark, vai começar na Feudal já com 20 e poucos aldeões, com barraca, enfim, porque praticamente corta 15 minutos do jogo, né? Sim. Então o jogo é mais rápido, mais dinâmico, enfim. Eu particularmente gosto bastante, eu gostei bastante, tanto que eu sempre falava, ó, por mim, o Empire Wars ficava como o modo normal, né? Porque pra quem tá jogando, uh... Tu fazer a tua Dark bonitinha, perfeitinha, pá, pá, pá. tem ali o, né, tem, o, tem o, o, o seu charme ali de conseguir fazer a Dark perfeita. Cara, pra quem assiste, é perda de tempo. Uhum. Uh, se, se tu bota, assim, 100 jogos de 1x1, uh, em 2 ou 3 vai acontecer alguma coisa na Dark que vai valer a pena tu ficar os 10 minutos assistindo. Caso contrário, vai ser, no máximo, alguém vai tentar roubar alguma coisa. Então, querendo ou não, é perda de tempo, né, esses 10 minutos. Então aí o... eles começaram por ali. E foi ali que deu o. o... Pra deixar o Age, né? O... Chamar... Ah, agora somos esportes, né? Não sei o quê, não sei o quê. <risos> Cortar esses 10, 15 minutos faz diferença na... pra uma transmissão. Porque imagina a quantidade de jogo que tem. E aí tu bota cada jogo a menos com 10, 15 minutos a menos. Então tu consegue encaixar muito mais jogos no mesmo dia. Então pra transmitir também fica muito melhor. Pra quem tá assistindo também é melhor, porque corta tudo aquelas coisas que tu não quer ver. Tipo, ah, começou o jogo, beleza, vou no banheiro, vou pegar alguma coisa pra comer, blá, 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 porque tu sabe que não vai acontecer praticamente nada. É muito difícil acontecer alguma coisa. Sim. Então tu já corta tudo isso, é bom pra quem tá jogando, é bom pra quem tá assistindo e é bom pra organização também. Pra quem tá fazendo organização do campeonato, né? Então tem... Na minha opinião, poderia ter ficado assim. Aí, tipo, hoje já ninguém mais joga. Todo mundo voltou pro normal, porque... Parou a é, Red Bull, né? Isso, né? Parou o patrocínio da Red Bull por enquanto. De repente vai ter mais aí pro... pro, pro é, ia perguntar pra... mesmo se você acha que teremos mais, talvez no vai, vai. 4... Cara, eu acho que vai ter nos 2. Eu acho que sim. Porque quando a gente tava lá na Alemanha, uh, agora em setembro, a gente tava conversando também com o pessoal de lá, né? O pessoal que, que tava organizando os campeonatos. Eles falaram, ó, oh, se chegar nos números que a gente quer, não tem porquê não... Se chegar nos resultados que a gente quer, não tem por que parar de continuar, né? Porque tá sendo bom pros dois. Então, os números lá que chegaram na final foi acima do que eles estavam esperando, né? Foi, o, o campeonato foi um sucesso. Então, eu acho que esse ano vai ter, vai ter mais eventos da Red Bull, sim. Uh, agora, com relação ao Edge 4, não tenho certeza. Porque uhum. a intenção deles, com certeza, era fazer no Edge 4. Só que aí com o declínio que teve desde o início né, do, do lançamento, aí eu já não sei. Eu espero que seja no 2, né? Porque é o. 
Porque Aonde eu tô jogando. você domina mais. É, é, e, e, e você tentou se aventurar no Age of Empires 4. Inclusive, Entendi. na primeira semana do Age of Empires 4, eu joguei contra você. É? É, foi o Black Force. Ah, tava acho que foi um dos dois, né? Tava eu e Feige. Isso. Isso, e, eu lembrei, eu lembrei. E, e foi meio disputado até. Posso dizer que <risos> briguei pau a pau com o Dagão. É, você tentou fazer uma passagem pro Age 4, né? E... e, e, e eu... Por que não, não deu certo? Por que não continuou lá? Cara, eu sei que eu... você tentou jogar... É, desculpa interromper o seu não, começo de resposta. Nada. Eu sei que você tentou jogar a, a, o NAC ou a Golden League também, mas é, eu acho que não, ficou ali pelas qualificatórias. O que levanta a pergunta, né? Por quê? O, o que que não, o, por que não deu certo? Cara, eu, eu tentei jogar. Eu lançou o Squad e falei, beleza, vou dar... Uh... Na época que foi lançado o Age 4, uh, a gente tava ainda na... jogando o King of the Desert, né? Sim. Foi que tava a fase final do King of the Desert. Aí eu pensei, pô, não posso começar a jogar o Age 4 agora, porque aí vou me prejudicar no King of the Desert, tá na fase final, eu preciso ficar treinando o King of the Desert. Isso foi com praticamente todos que estavam ali do... na fase final do King of the Desert, já começaram um pouquinho atrás, né? Aí terminou o King of the Desert, eu falei, pô, vou dar um tempo no, no Age, né? Eu tava naquela, com... continuo, continuo não jogando, jogo mais um ano, paro agora, né? Aí fiquei uns dois meses parado e nesse tempo que eu fiquei um pouco parado, eu tava de vez em quando jogando o Age 4, que foi mais ou menos de dezembro até janeiro, né? Que a uhum. gente, eu lembro que o King of the Dead terminou no final de novembro, caí fora no final de novembro e aí em dezembro, janeiro eu joguei um pouquinho de Age 4. Cara, eu vou até dizer que eu tenho uns 200 jogos no, no, no Age 4, né? Mais ou menos. E... No início, tu, tu joga ali, tu sente um jogo novo, tu tá ali há tanto, tantos anos jogando a mesma coisa, né? Fazendo a, a, as mesmas coisas, as mesmas uh, build orders, as mesmas mapas, e aí tu começa a jogar um jogo novo, tu volta aquela coisa de, pô, é, é da hora tu aprender tudo de novo, tá ligado? Porque, tipo, se, querendo ou não, no Edge 2 não tem muita coisa a se aprender mais. Tipo, o jogo já tá há mais de 20 anos... Uh, o que tu aprende é quando tem alguma civ nova, quando tem algum mapa novo, e aí tu pode tentar fazer alguma coisa, mas praticamente, não vou dizer tudo, né, porque sempre aparece alguma coisa nova, mas praticamente tudo que tu tem que aprender no Age 2, tá aí já. Eu, é, tu já tá aí e eu, eu já aprendi. Então, quando tu começa a jogar alguma coisa nova e tu tenta realmente aprender, tu tenta melhorar naquilo, é um, um sentimento que, que volta lá atrás, né, pô, tem que aprender tudo de novo, não sei o que, não sei o que, então eu gostei bastante disso e comecei a jogar o Age 4. Eu fiquei bastante desapontado do jeito que o jogo foi lançado, uhum. porque pra mim, pra, não, não é só pra mim, né, mas praticamente pra todo mundo é o jogo não tá gente. pronto ainda, tava praticamente no beta quando foi lançado, né, Sim. tipo, um RTS que é lançado e tu não pode mudar as tuas hotkeys principal do jogo... <risos> Não faz sentido, né, cara? Não, não faz sentido. É, eu, Outra, eu aí tem, tem coisas básicas, né, cara? Tu não pode nem escolher a cor que tu vai jogar. Tu não... Termina o jogo, tu não consegue ver o mapa do teu inimigo. O jogo já sai da tela direto. Aí... Uh... Não tem civilização aleatória. Isso, civilização aleatória também. Que no Age 2 a maioria do pessoal só joga aleatório, né? Mas... Uh... O, o grande fator, assim, pra mim, o mais, o, o mais difícil foi as hotkey. Uhum. Aí, sem falar do, da quantidade de debug que tinha o jogo, do, do, do total desbalanceamento. Pô, quando foi lançado o jogo, tu podia... Uh, não tinha o que fazer contra o cara que botava TC onde ele quisesse de mongos, né, cara? E a TC uhum. tu não precisa ter aldeão dentro pra, pra atirar, então... Tipo, aí, tipo... Não gostei também da resposta que, que a equipe lá do jogo deu, porque demora... Sempre qualquer coisa que aparecia um bug... Por exemplo, recurso infinito... Tu podia fazer um negócio ali que tu ia ter recurso infinito, pedra infinita, tu poderia criar relíquia e botar em todos os monastérios. Então, tipo, tudo essas coisinhas pequenas, o pessoal da organização demorou muito pra arrumar, sabe? E aí, por exemplo, num dia, assim, eu lembro que eu fui jogar um dia, cara, eu comecei a jogar o primeiro jogo, beleza, contra Mongols, veio fazer o TC Push, né? Daí, tipo, não tem o que fazer, cara. Literalmente, tu vai resignar em 3, 4 minutos. Fui jogar outro jogo... Mongo CC Push. Foi jogar outro jogo, Mongo CC Push. Foi jogar outro jogo. Mo... Cara, foi uns 5 ou 6 seguidos. Era só o Mongo CC Push, sabe? Eu falei, pronto, não quero mais jogar isso, cara. Aí eu esperei até uh, corrigirem, né? Demorou, uma, Demorou. O quê? umas eu duas, três umas semanas, duas mais semanas. ou menos, né? Uhum. Isso. E aí, tipo, é tempo que não dá vontade de jogar, porque tu sabe que tu vai encontrar e, tipo, não tem vontade de. de. 
de tu jogar algo que tu não tem o que fazer, assim, quando o cara faz isso. Porque era, literalmente, era um, era um bug do jogo e o pessoal se aproveitava pra subir um... Subir a pontuação que nem ranqueada era, né? Não tem nem Sim. ranqueada no jogo ainda. Ainda, então... não, ainda não tem. Pois é, então isso tudo foi, foi me chateando, foi me chateando, foi me chateando. Aí depois corrigiram, eu tentei mais um pouco, né? Eu, eu treinei bastante pro campeonato do, do NAC lá, mas não tava nem perto do nível do pessoal, né? Uhum. Eu acho que o máximo que eu consegui pegar foi 1800, eu acho, no... No X1, o pessoal que se classificou era tudo 1900, 2000, mas tipo, a, tipo a, a diferença de nível era muito alto. Tipo, eu cheguei nos 1800, mas... Né? Isso, isso. Pois é, tipo, o pessoal também já tinha muito mais jogos, né? Então, tipo, eu cheguei no 1800, aí baixou ali pra, de novo, os 1600, aí subiu pro 1650, aí eu fiquei ali entre os 1700 e 1800, né? Mas o grande fator pra mim não continuar jogando hoje de 4 é essa demora da, de, de arrumar os bugs. É porque o jogo não tá pronto. Sim. Quando o jogo estiver pronto, eu falo, beleza, vou tentar jogar de novo. Porque eu não tenho vontade hoje de ficar jogando hoje 4 com o jogo desbalanceado do jeito que era uh, em janeiro, né? Que não era Sim. nem. Não, não é nem agora, ainda o jogo continua bem desbalanceado, mas em janeiro ele era muito mais. Por exemplo, a Siege ainda, na minha opinião, continua muito forte. Isso era muito mais lá em janeiro que tu fazia só os Springles lá e tu ganhava o jogo, não tinha counter pra fazer Springles, né? O cara fazia Springles, tu tinha que fazer Springles pra se defender também, então. É, Age of Springles dominou é, aí né? essa, a cena por umas boas semanas e Sim, era um cara, pesadelo, e... um pesadelo. E a demora pra tu corrigir o bug foi muito grande. É ainda grande quando tu acontece alguma coisa, eles precisam corrigir. Então só foi me estressando, me estressando, me estressando. Eu falei, cara, quer saber? Vou voltar a jogar de 2, vou focar mais um ano no Age 2. Uh, vou parar de jogar o Age 4 e vou focar só no Age 2, que... É um jogo competitivo, é um jogo que eu gosto de jogar, eu, te, eu, eu me divirto jogando ainda de 2, e aí deixei o Age 4 de lado, e quando eles... Quando vier aquele... aquele por exemplo, agora tem o patch de inverno, que eles chamam, né, o Winter Sim. Patch, ainda não vai ter as hotkeys, cara. E quando eles lançaram o jogo, eles falaram que botar uh, a feature lá pra tu poder modificar as hotkeys de todo o jogo, né, porque, tipo, tu poder modificar a tua hotkey do, do, do de um parado, tu tem. Mas, por exemplo, de ir pra construção militar, Sim. É, de construir essas coisas, não tem. É só o padrão. E eles falaram que era uma das maiores prioridades deles, né? Pra, pra corrigir. E até hoje, ainda não, né? Tá lá. Então, quando eles ajeitarem tudo de novo, eu vou tentar jogar de novo, né? Não, não sei se não vou... Não vou dizer que eu vou jogar pra competitivo, assim, pra querer ser o melhor, Sim. como eu faço hoje no Age 2, mas vou tentar jogar de novo pra né, ter um outro jogo ali pra ver como é que ficou, pra meio que se divertir também. E Aí agora, eu vou dar uma esperada. Agora que a gente tá falando de Age 4, eu queria saber qual que é o teu posicionamento. Agora deu uma esfriada, na verdade, né? Mas é. uh, não sei se você ficou por dentro do, da, da treta uh, do Nili com relação às premiações de Age of Empires sim, e de Deus. Sim, sim. E da Microsoft, talvez está direcionando mais recursos para o Age of Empires 4. Você concorda é, com isso? Você realmente acha que uh, o Age of Empires 2 está sendo prejudicado uh, em de, uh, em de, uh, para o Age of Empires 4 ter mais palco? Você acha que o Age of Empires 4 ele realmente está sendo alavancado em detrimento do Age of Empires 2? Ou você não vê uh, dessa forma? Cara, eu acho que isso vai depender do ponto de vista que tu enxerga. Hum. Por exemplo, o ponto de vista meu, jogador de Jeffrey Paris 2, óbvio que está sendo prejudicado porque o dinheiro que poderia vir para o Edge 2 está indo para o Edge 4. Significa mais dinheiro que eu poderia ter ganho, mais dinheiro que o pessoal da comunidade do Jeffrey Paris 2 poderia uhum. brigar por. Dar mais, gera mais. Uh, como eu posso dizer? Vontade do pessoal treinar. Sim. Para competir por esses campeonatos altos, que nem ano passado, né? Ano passado teve bastante campeonato grande um atrás do outro, já esse ano. Os quatro primeiros segurada. meses do mês aí foi bem diferente. Eu, com, com ponto de vista de jogador, não gosto. Só que agora, se tu botar no ponto de vista da Microsoft... Uhum. Cara, o Jovem Paris 2, um jogo muito tempo atrás. O Jovem Paris 4, imagina o dinheiro que eles gastaram pra produzir o Jovem Paris 4. Então, obviamente, tu vai alocar a maior parte dos teus recursos pra campeonatos que tu tem pro Jovem Paris 4. Faz, perfeito, faz o perfeito sentido, sabe? Porque, Sim. tipo, no Age 2 também, preço de relação ao jogo. No Age 2, tu, hoje, sai uma expansão nova, é o quê? 20 reais? 25 reais? 29, alguma coisa assim. 90, é, 25. Entre 20 e 30 reais, tu 
tu vai vender o jogo. Como é que a Microsoft lucra? Vendendo o jogo. Cada cópia que vende do Age of Empires 2, 30 reais, isso nem todos vai pra eles, né? Tem a parte da Steam, enfim. No Age of Empires 4, tá o quê? 200 reais, mais ou menos? É, acho que 189 na última vez que eu vi. Eu acho... Caro, né? É caro, cara. <risos> então, por exemplo, cada cópia que tu vende é praticamente 10 vezes uma do Age of Empires 2, né? Então... De novo, faz muito mais sentido para a Microsoft para tentar fazer com que o Jeff Empires 4 se popularize, porque aí tu tem o pessoal que jogava StarCraft 2, que veio para o Jeff Empires 4, tem o pessoal do Warcraft, que veio para o Jeff Empires 4, tem vários uh, jogadores do, do gênero do RTS que estavam esperando o Jeff Empires 4 que começaram a jogar. Então, para eles lucrar, vendendo a cópia do Jeff Empires 4, faz muito mais sentido continuar uh, Fazendo que o jogo dê certo. Agora, tá. se, por exemplo, tu pega uh, em comparação aos números, né? De quando foi lançado, que foi, acho que foi novembro, né? Novembro foi lançado? Outubro, foi lançado novembro? Lançado 28 de outubro. De Isso, no finalzinho de outubro, até hoje, cara, todo mês é só declínio, 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 declínio do pessoal que assiste. É declínio das streams, né? É declínio de tudo. Tá funcionando? Não tá. Mas aí o, o cara lá da Microsoft, que é meio que responsável pela. O community manager, né? O cara da como o manager da comunidade lá, ele falou que vai continuar uh, com a alocação dos recursos no G4, mesmo querendo ou não esse último campeonato do New Department Cup que era para ser no Age 2, foi pro Age 4, foi um desastre em termos de visualização, porque Sim. o pessoal tava esperando 30, 40 mil, teve 5, 10 mil, né? Então, Acho que a final, a, na finalíssima, assim, chegou a 12, mas durante é, então, tipo, as fases anteriores tinham 5, 7 mil. Sim, tanto que o Nili depois, que é o cara que decide aonde o dinheiro vai, basicamente, né? E ele que era o organizador do campeonato, ele falou lá no Reddit que ele tava esperando, pelo menos só no canal dele, 25 mil pessoas assistindo. Teve 12, menos da metade. E aí, tanto que depois que aconteceu o campeonato, ele foi pros sponsors do campeonato... E falou assim, olha, como o campeonato não foi aquilo que eu, que eu fiz o pitch pra vocês, né? Eu falei pra vocês que ia ter tantas desvalorização, teve tantas, enfim, coisa e tal. Eu falei, ó, oh, vou devolver todo o dinheiro que vocês me deram pro campeonato e vou devolver pra vocês. Foi o que ele fez. E aí o pessoal não quis, né? Não, pra gente tudo bem, tranquilo, fica com o dinheiro ali. Então, só por essas atitudes dá pra ver que o campeonato foi uma decepção. Uhum. Então, agora tem um outro, né? E, tipo, Mudei. esse do Nils Apartment Cup já foi 100 mil de premiação. Aí tu bota mais todos os custos. Cara, esse campeonato foi com certeza mais de 200 mil dólares. A, 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 é, eu acho que eu, tinha visto em algum, acho que eu tinha visto em algum lugar que o, o Nils tinha comentado que tinha sido cerca de 280 mil dólares. Uma coisa Nossa, assim. cara, quase 300 mil. Porque, ah, tipo, é a produção é muito caro. E aí tem hotel, passagem, enfim. Mas é caro, né? <risos> É, é dinheiro, carinho, cara. bastante aí, dinheiro. Sim, e aí agora tem aquela Golden League, né? Que é outro campeonato. Que é... Só que essa Golden League é um pouco diferente, porque quem organiza é aquela EGCTV. EGTV é o EGC, Elite é um... Gaming. Isso. EGCTV. E ali é um cara que. Ele criou essa empresa pra fazer os campeonatos de Jeff Empires 4 e ele bota o dinheiro da... do bolso dele, né? E aí, tipo, por exemplo, a premiação desse campeonato é 125 mil dólares, se não me engano, Sim. né? Uhum. E aí a Microsoft tá botando 50. O resto é do bolso dele. Bah. Então aí é, é um pouco diferente, porque ele era um... Eles organizavam um campeonato de Edge 3. E aí ele falou, Pô, beleza, tá lançando o Edge 4. Acho que o jogo vai ter potencial. Uh, quero ser o, o, ali, o, a pessoa que vai ser os prim o, o primeiro a organizar eventos, né? Pra tentar criar, crescer o canal, Sim. enfim, pra meio que... Uh, dominar a cena isso, mesmo. Isso, né? tomar conta ali da, das partes de campeonato do, do Edge 4. Então ele, ele tá investindo bastante dinheiro do bolso dele pra tentar fazer acontecer. Eu espero que dê certo, né? É, sim, se ele tá... O projeto, assim, e ele já colocou muita grana, né? Não é só agora, mas teve o Genesis, teve o Intercis... O, o Genesis foi 100% do bolso dele, que foi 25 se... mil, se eu não me engano. 20, 20 ou 25 mil, algo é. assim. Uh, hum. Então, realmente, é um projeto importante acontecendo ali, né? Eu também realmente espero que ele se dê bem uh, nessa, nessa empreitada. E, e como é que você encara 
a, a revolta da comunidade, especialmente da 2 de 2, com relação Ai, a isso. Isso eu acho, é, perdi uma palavra, mas é completamente ridículo. Não tem, não tem por que tu ficar brabo que, tipo, que o pessoal tá... Porque querendo ou não, é... o que, que seria o, o mundo ideal, né? Os dois uhum. jogos... Uh, continuassem cada um pro seu caminho, né? Pô, beleza, Sim. tu tem o público 2 de 4, tu tem o público 2 de 2, e aí, cada um no seu canto, cada um joga os campeonatos ali que tiver que jogar, e deu. Só que aí agora tem essa picuinha ali do galera que joga de 2, quer xingar a galera que joga de 4, galera que joga de 4, quer xingar a galera que joga de 2, então, pra mim, na minha cabeça, isso não faz o menor sentido. Tu tem que jogar aquilo que tu se diverte mais, cara. Tu tem que... Tipo, se eu me divirto mais jogando de 4, não tem por que tu vir aqui e querer me xingar que... Eu tô jogando de quatro, sabe? Tô me não divertindo faz sentido... aqui. É, cara, que... não faz Buda sentido na minha vida. cabeça, cara. Então, <risos> eu acho sem noção total isso, cara. Eu acho sem noção total o que aconteceu. Principalmente também ali, porra, na, na Wezone lá teve aqui umas 40 páginas, mais ou menos, né? Do pessoal xingando Sim. ali o Nid por ter abandonado o Age 2, ter ido pro Age 4. Só que aí o pessoal tem que ver também que ele não é só ele, né? Ele trabalha pra Microsoft, ele é empregado da Microsoft. Tem um pouco de conflito de interesse ali? Tem. Mas eu acho que não é pra tanto assim como o pessoal fala, né? Geral, tem, o, né? tem o pessoal ali que é um, um pouco mais radical, né? Sim, cara, é, e agora a gente falou bastante de, de uh, cenário competitivo, eu vou voltar um pouco, você percebeu que eu vou e volto <risos> na entrevista, né? Não, tá é, Cara, o cenário brasileiro é The Age of Empires, tem bastante gente jogando, isso é um fato, tem muita gente, tem muitos 2K... Uh, por aí, acho que, acho que 2KBR tem pelo menos uns 15, 20, uh, que eu considero um número substancioso aí com relação é. aos, aos demais países. É, uma uh, maior comunidade, né, a brasileira. Sim, é, é, assim como, por exemplo, a vietnamita no IG-1, uhum. né. Uh, sim. Por que que você acha que, por exemplo, a gente não, não tem tantos times, não tem tanto... Uh, apesar de ser uma das maiores comunidades, me parece que é bastante incipiente... Em, 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 com relação a viewers, por exemplo, de, de, na Twitch ou, ou torneios mesmo. Porque você tem, por exemplo, aqui do lado, nós temos os, os latinos e eles têm uma comunidade enorme, florescente. Você tem o, o Nath com mais de 80 mil uh, seguidores, entrevistei inclusive na semana passada. Você tem o Mario Ovari com mais de 200 mil. Daí você tem os, os claro, o mainstream, que são os, os europeus. Uh, e no Brasil não, né? Uh, por que, que você, uh, uh, o que, que você acha que leva a gente a ser tão underdog nessa nesse cenário de, de de conteúdo mesmo de Geoff Empires? Cara, não sei. Não sabe? É tudo <risos> não sei te dizer muito, cara, porque por exemplo, quem fala espanhol tem toda a América Latina que fala espanhol e mais a Espanha, né? Sim. Então tem tipo, em vez de um país, óbvio, o Brasil é muito grande, né? Mas eu acho que na América Latina, em geral, o Age é mais, mais conhecido do que aqui no Brasil. Uhum. Aí volta a época lá de antigamente, né? Porque, tipo, querendo ou não, o pessoal daqui do Brasil tem um, um computador um pouco melhor que o pessoal da América Latina. A condição Sim. da gente aqui é melhor que a deles. Então, por exemplo, hoje o pessoal que, que tá começando mais ou menos não vai querer jogar Age, cara. Quem joga Age aqui do pessoal brasileiro é o pessoal que jogava Age há 10 anos atrás, sabe? Sim. É, é difícil tu pegar e conhecer alguém que joga, que começou a jogar dois, Agora. três anos atrás, sabe? Sim. Porque quem tá começando hoje vai jogar para outros jogos, né? O próprio Age 4, por exemplo, se alguém vai começar agora vai querer jogar o Age 4, porque tem gráfico novo, é um pouco mais bonito, enfim. Ou vai jogar outros jogos, né, cara? CS, LoL, Free Fire, enfim, esses jogos aí que é o, são os maiores jogos hoje aqui no país. Então, eu acho que muito se deve a isso também, do, da gente ter condição um pouco melhor de ter um computador melhor e funcionar uh, jogos melhores que o Age 2. E eu acho que também porque tem uma grande quantidade de pessoas que falam espanhol, né? E a gente aqui, por exemplo, se tu vai fazer uma transmissão em português, só o pessoal daqui de Portugal que vai conseguir entender, Sim. né? Eu, eu, eu não sei porquê, cara, mas, por exemplo, a gente assistindo uma transmissão em espanhol, a gente tem muito mais facilidade de entender o que o cara tá falando em espanhol, do que o espanhol tem a facilidade de entender do que o português tá falando. É interessante isso aí, né, cara? Não sei como é que funciona, mas é... É mais ou menos isso. Isso aí então... de, de linguística. Isso. Mas agora o motivo, cara... 
não sei muito. Eu lembro que antigamente tinha a RTS Games, né? Uhum. Que era um, o for... Tipo, a, o que a Oezone é hoje, tinha uma brasileira só para os brasileiros. Que Sim. era a RTS Games. Quem é um pouco mais das antigas vai lembrar. Que era, tipo... Tu quer alguma coisa sobre age, tu vai lá. Se tu quer ler sobre campeonato, onde é que vai estar o campeonato, quer baixar uns jogos, vai estar tudo lá. Depois que a RTS fechou, não existe mais esse lugar, né? E aí, hoje em dia, não, não tem mais fórum também. A maioria tá tudo no, no Discord, né? Tipo, tem vários Discords, cada Discord tem ali a sua comunidade. Então, fica um pouquinho num, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro. Então, isso meio que... Em vez de ter um lugar... Que todo mundo vai pra lá, naquele lugar, quando tu quer alguma coisa. Tem vários lugares que... Aí é... Ficou meio estranho, né? <risos> tem vários <risos> lugares diferentes ali nos discords, nos canais que o pessoal Sim. vai hoje. Então, eu acho que uma parte disso... É por causa disso que depois que a RTS fechou, não teve até hoje... Uhum. Uh, outro lugar pra, pra ser esse... Esse lugar que tu vai pro hoje brasileiro. Hub. Isso. Então... Um dos motivos pode ser esse, mas eu acho que o principal motivo é a questão do, do da gente, do pessoal, da gente priorizar outro, outros jogos do que o Age 2, né? Sim. Porque se tu pega, por exemplo, o pessoal da América Latina, tem vários jogadores novos, né, cara? Tipo, tem, tem vários 2K, 2 200, 2 300, que tem hoje o quê? 19, 20 anos, então começaram a jogar o jogo ali com os 15, 16. E aí, aqui no Brasil não tem, né? E, aqui no e Brasil, você... praticamente, os, os jogadores... Os melhores de hoje, se tu pega ali os 10, 15 melhores de hoje, não vou dizer todos, mas 90% são os mesmos de 5, 10 anos atrás. Velha guarda, né? E você, então... não acha, e você não acha que isso talvez tenha um pouco a ver com a gente ter poucos criadores de conteúdo uh, do Age, o, o Dagão? Porque, assim, eu entendo que por muito tempo você, você inclusive, ainda faz lives em inglês. Né? Acredito que tem uma capilaridade melhor. Né? Bem uhum. mais gente, de fato, né? Uh, e, e aí, por exemplo, tem, tem você, eu acho que tem o Stark também, eu não lembro, acho que o Feige também fazia live em inglês. Uh, devido a, por exemplo, a Twitch não era tão, tão ampla no Brasil, e, e, e inúmeros fatores, né? Uhum. Uh, e, 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 ao meu ver, me parece que por nós não termos tantos criadores de conteúdo em português, de fato, a gente tem um menor incentivo para novas pessoas. Você comentou da comunidade latina. Pô, tem gente nova chegando, tem criadores, tem muitos criadores uhum. em espanhol, Sim. né? Você não acha que, uh, por exemplo, se a gente houvesse um movimento de, de mais criadores, uh, e aí fica um, até um, um, meio que uma provocação para você, se você pegasse um canal do YouTube e começasse a colocar mais conteúdo em português, não poderia atrair mais gente? Eu acho que é um dos fatores, sim. Eu acho que pode. Só que, por exemplo, no meu caso, né? Eu, particularmente falando, uh, o Age, para mim, hoje, é uma fonte de renda. A minha principal fonte de renda que eu tenho hoje é o Age, sabe? Uhum. O que eu faço hoje é jogar Age, é o, minha renda é campeonato, é as transmissões, é o coaching que eu faço também, então essa é a renda que eu tenho hoje. Ano passado eu tentei, eu, eu pensei nisso, né? É, era a minha intenção ano passado fazer isso. É, comecei canal no YouTube pra criar um pouco de conteúdo lá. Comecei também a fazer só as transmissões em português, né? Eu pensei, ó, vou tentar fazer só em português. Porque querendo ou não, eu me divirto mais fazendo em português, né? Porque aí tu, querendo ou não, é, é a tua língua principal. Tu fazer em inglês é bem diferente, porque não tem aquela coisa que o nativo tem, sabe? A, a, a fluência de falar, não falar nas gírias, é só aquela... Uh, as mesmas palavras, enfim. Tu não, não é fluente, então vai ser pior a transmissão? Vai. Só que eu fiquei mais ou menos uns 7, 8 meses fazendo live só em português, né? Uhum. Com o resultado, cara, não se mantém. Porque, querendo ou não, tu tá fazendo a transmissão só pro pessoal que fala Brasil. Só pro pessoal brasileiro. Então, abrange bem menos do que se tu faz em inglês, por exemplo, que daí vai ter o pessoal assistindo do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. Claro. Então, no meu caso específico, é esse. É, é só do lado monetário. E tem que pagar conta, uh, né? De conta. Exatamente. <risos> porque, querendo ou não, é minha fonte de renda, né? Então eu tenho que ir pra onde me dá mais dinheiro. Uh, esse ano a Twitch mudou bastante, né? Com a, com a, com a, com a relação de... 
do subs, do, da quantidade que tu recebe. Por exemplo, antes tu pagava 25 reais um sub para nós brasileiros. Agora tu paga 8, se não me engano. Sim, então, sim. por exemplo, antes eu ganhava... Uh, dos 5 dólares eu ganhava mais ou menos 1,80, 1,60, né? Hoje eu ganho menos de 2 reais. Então... Aí, de novo, por exemplo, se tu tem 100 inscritos uh, num canal, 100 inscritos brasileiros, vai te dar menos de 200 reais. Uhum. E se tu tiver 100 inscritos, mais ou menos, do pessoal dos Estados Unidos ou europeu, vai te dar praticamente 500 reais. Né? Não, mais, porque vai ser mais ou menos uns 160 dólares que tu vai receber Sim. por isso. Então, querendo ou não, se tu for ver por esse lado... Não tem sentido fazer, ficar fazendo transmissão em português, monetariamente Sim. falando, né? Então, eu ainda deixo ali no só nas terças-feiras, né, as portuguesas que eu faço em português, porque, querendo ou não, é o dia que eu mais me divirto fazendo transmissão. Por exemplo, nas últimas três semanas, eu acho que eu só fiz transmissão nas terças. Nos outros dias eu não fiz. Porque, às vezes, nem vontade dá, né? Porque tu fica meio, ah, daí, tipo... Às vezes eu fico assistindo a minha live em inglês... Embora o meu inglês seja bom, né, eu consigo me comunicar bem em inglês, mas não é aquela coisa que tu que tem assistindo, vendo um nativo falar. Por exemplo, alguém que tem a língua inglesa nativa, sabe? Claro. Eu, por exemplo, como brasileiro, se eu tô vendo uma transmissão de uma pessoa que tá tentando fazer inglês, difícil, e que não tenha a língua nativa em inglês, dificilmente eu vou, eu vou assistir. Porque para mim... Uh, roda bastante também o, o, a parada de tu tá escutando, mas ao mesmo tempo tá aprendendo a língua pra melhorar do jeito que tu vai falar, sabe? A pronúncia, Sim. enfim, das palavras. Então, eu sempre prefiro assistir quem tem a, a língua original a língua inglês. Nativa. Exatamente, uhum. por causa disso também. Então, aí eu penso assim, pô, se eu que faço live em inglês e prefiro assistir uma live de uma pessoa que tem a língua nativa inglesa, uhum. é meio contraditório, né, cara? Mas, do meu ponto de vista, é só monetário mesmo. Mas é, com... mas é o que tem para fazer, né? Se é, a sua renda, é. se é a sua renda principal, então não, não há razão. Mas, sim, mudar. mas tipo, o que eu acho falta também, que tem poucas pessoas que fazem, é esse conteúdo no YouTube que tu falou mesmo. Porque, por exemplo, eu não, eu não crio conteúdo. O que eu jogava uhum. no YouTube era as partidas que eu jogo na stream, né? Eu, eu corto ali a partida e boto lá no YouTube para o pessoal assistir. Agora, tipo... Se tu vem me pedir, falar, ah, não sei o que, pra criar conteúdo de... Como é que eu posso dizer, por exemplo, um exemplo de canal no YouTube em inglês que tenha, que faça umas coisas diferentes. É o Spirit of the Law, né? Que faz as coisas lá de... Matemática. Coisas de matemática, essas coisas. Eu não tenho... Uh, vontade nenhuma de fazer uma coisa assim. Ou, por exemplo, de ficar criando conteúdo ensinando o pessoal a jogar lá do... Lá de baixo, a tela pra cima, né? Tipo... Uh, como começar, assim, blá, 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 fazer um, um tutorialzinho, assim, explicando bem, aí, tipo, já é uma coisa que exige mais tempo, já é uma coisa que, pra te fazer um... um pra te editar bem um vídeo, cara, exige muito tempo pra te fazer uma edição de vídeo boa. Eu sei. Então, é, sei bem. Né? E é uma coisa que, tipo, eu não tenho noção nenhuma pra fazer um vídeo. Então, aí, tu tem que contratar uhum. alguém pra editar o vídeo, tem que pagar. E, querendo ou não, no YouTube, tu não vai ter uma remuneração de volta. Porque é, o que tu ganha no YouTube é muito pouco. Tu, tu precisa ter muita visualização no YouTube pra te querer ganhar alguma coisa com o YouTube. Então, no, no geral, pra mim não compensa, sabe? Ficar é, focando no YouTube, por exemplo. Uhum. Então, o meu foco é mais na Twitch mesmo e nas transmissões. Faz todo, não, faz todo sentido, eu entendo. E aí, tipo... não o, o ruim é que, tipo, às vezes vem o pessoal que tá, tá na, na transmissão, né? E aí tu tá fazendo a transmissão em inglês... Aí vem o pessoal querendo te xingar, né, cara? Eu, eu, tu é brasileiro e não faz transmissão em português, cara? Por quê? Por que que tu fica fazendo inglês se tu é brasileiro, né? Só que aí vai explicar tudo de vai novo. Vai explicar... Pô, cara, eu acho, que, eu, eu acho que a pessoa que assiste a audiência de Age, o cara que joga Age, todo mundo adulto, pô. Eu acho que... Exatamente. É, Só que, cara, tem pessoas que, que não entendem, cara. Tem pessoas Outra, que não entendem. Todo mundo tem conta pra Esse pagar, que mas... é o problema, cara. Mas eu tem. entendo perfeitamente. Dogão, cara, nós temos algumas perguntas da comunidade. Inclusive, essa é a primeira vez uh, que acontece isso. Eu espalhei em vários grupos que eu estou. E falei, galera, vou entrevistar o Dogão. Vocês têm perguntas? Uh, oh. Temos, temos. Tivemos <risos> muitas. Uh, eu fiz um filtro porque eu não gostei uhum. de boa parte delas. Então eu temos Imagino, cinco. né? Imagina. É. <risos> Pois é. A, a, a primeira pergunta é a mais inocente. É, Dogão, 
Qual o seu teclado e mouse? Cara, o meu teclado é um Black Widow Ultimate de 2013. Até que quando esse, quando esse teclado aqui estragar, eu quero comprar um igual, cara. Se eu vou achar, eu não sei. Mas <risos> pra mim é perfeito. É um Razer Black Widow Ultimate 2013. E o mouse é o que eu vou ter que trocar, né, cara? O mouse já tá começando a falhar. Eu tenho um, um Razer Death Aider também. Uhum. Uh, só que aí tem vários modelos, né, cara? Eu, eu, eu não sei. Sinceramente, eu não sei que modelo que é. <risos> É, 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 um, é um defender, não sei qual modelo, cara. Porque cada ano surge um modelo novo, né, cara? Então, Sim. então assim, mas mouse eu, eu tô pensando em trocar. Eu quero pegar um daqueles mouses bem levinhos, sabe? Que é cheio de furinho. Sei, é, sei. Já eu vi, quero já, pegar, Isso, eu quero um pegar desse. um desses aí pra testar, porque eu tô sentindo esse mouse muito pesado. E aí, às vezes, ficar travando no mousepad, sabe? Uhum. Aí eu quero pegar um levinho pra ver como é que vai ser. Vai ser o próximo que eu vou comprar. Pode crer. Segunda pergunta da comunidade é essa do Beto. Uh, a primeira pergunta foi do Modesto, inclusive. Essa do Beto. Porque, é, Dogão, você nunca pensou em criar, por exemplo, um time de brasileiros para competir nessas, nesses torneios de team game? Por exemplo, que estavam rolando Rage Forest agora, recentemente, e tem outras. Você já pensou em criar uma, ter uma iniciativa de brasileiros para isso? Cara, a gente sempre fez isso, na verdade. Sempre hum. foi... Porque, querendo ou não, o nosso time praticamente era sempre brasileiro. Só que aí foi... Por exemplo, o BZK, o último BZK que a gente criou, só brasileiro, era eu, Miguel, Ryuichi, o Fiei, o Fiei acho que não tava, o Fire, acho que o Goku tava também, se não, o Stark, não sei se tava, acho que tava. Então, basicamente, reuniu os tops ali e aí tentava jogar. Só que não vai pra frente porque, como é que eu posso dizer? Uh... Como é que eu posso falar? Um empenho de... não é o mesmo, sabe? De certas pessoas não é o mesmo do que o dos outros. Então... Se vai... Já foi tentado também no passado, algumas vezes, era sempre o mesmo problema, sempre a mesma coisa, então... Melhor, melhor seguir deixar o próprio assim, caminho. Cada um pega o seu caminho e vai pra onde cada um se sente melhor. Justo, perfeito. Uh, terceira pergunta é essa do Vinícius, e eu acho que vai um pouquinho na, na linha dessa segunda. É, cara, você é um jogador de, de altíssimo nível, inclusive muito melhor que boa parte dos jogadores, até da comunidade mainstream. E... E, por exemplo, você tem o, o, os caras lá na Gamer Legion, uh, entre outros times, né, Aftermath, etc. Por que que a gente não vê tantos brasileiros? Por que que, por exemplo, você não, não estaria numa, numa Gamer Legion? Você acha que existe uma panelinha uh, entre o pessoal da comunidade mais mainstream? Cara, eu não acho que é panelinha, eu acho que é também pelo fato das amizades, né? Uhum. Tipo, o pessoal ali, o time deles, eles estão junto há muito tempo já. E aí, tipo, eles estavam... Primeiro foi, foi, primeiro foi o Tyrant, né? Onde eles estavam, que era o, o Jordan tava lá, o Viper, o Doubt. O... Aí depois o Tato foi convidado, aí criaram o Secret. Que não, foi, não criaram, né? Moveram o mesmo time pro Secret. Uhum. E aí depois eles estão... O Slam também. E aí agora estão no, no Game Legion. Tipo, é o time deles. Eles foram atrás de patrocínio. Eles conseguiram o patrocínio. Conseguiram. E estão aí. Ah, então, essa iniciativa é deles, é eles? É deles, vão... tipo, óbvio uhum. que depois que o Secret terminou, eles como sendo, na época, o melhor time mundial de Wish of Paris 2, é, porque querendo ou não também, tu tem ali o Viper, que é o maior jogador, também tu tem a maior, maior stream, né, que era dele. Aí tu tem o Tato também, que é o melhor jogador que, da América, tipo, que fala espanhol, né. Então, tu tem o Doubt também, que é... Desde a época que começou, é um dos maiores jogadores do mundo, né? Então, tipo, querendo ou não, o time deles são top 2. Hoje tem um AM, né, que é tão bom quanto, então não vou dizer mais que eles são o melhor time, mas estão entre os dois melhores times. E, querendo ou não, também todos têm bastante número em redes sociais, tipo, transmissões, né, na Twitch, enfim. Então, isso para um patrocinador... Ajuda é bastante. Ajuda. É, o que mais, é o que mais fala, digamos assim, né? Então, aí, depois que eles abandonaram o Secret, eles tiveram bastante ofertas de outros times, outros patrocínios, e acabaram fechando com a, com a Game Legion. Que eu acho que, se eu não me engano, hoje, no cenário de Age, é só, só a Game Legion tem um time profissional, né? Não acho que tenha outro. Acho não. que, é, acho que no Do, Age... Desde sim. a Fempares 2 é só a Game Legion. No Age 4, agora time... surgiu também a Team Liquid e uma outra uma outra organização francesa lá, enfim, tem um russa, 
No Age 4 tá um pouco mais avançado que no Age 2, né? Sim. É porque uh, o Age 4 já trazia alguns jogadores uh, de, que já tinham contato com essas, isso, isso, esses isso, patrocinadores. Isso, né? Eu tive uma entrevista uhum. muito boa, inclusive, com o Eric, que ele já era, ele é de um time australiano lá de StarCraft, e ele falou, olha, eu vou pro Age 4, e os caras apoiaram. Uhum. Ele foi pro Age 4, eles estão apoiando. Sim. Uh, enfim, a quarta pergunta, você quer, uh, você quer complementar? Você quer não, não, eu só ia dizer que era mais com relativo ao teu time de amizade mesmo. Sim, justo. Uh, quarta pergunta é essa do Inácio. Uh, Dogão, uh, o que você tem achado dos mapas do Rei de las Américas? Agora tu me pegou, cara, porque eu tô jogando o campeonato e eu ainda não vi os mapas, cara. Você não viu? <risos> Cara, eu, eu, eu ainda não, não parei assim pra ver mapa por mapa, né? Então, não vou poder dizer, né, cara? Eu sei que tem os mapas que, que, é, que são os mais... Tem alguns ali que são normais, né? Tem uns 5, 6 que são os mapas normais. Mas os mapas novos, vou ficar devendo, não, né, vou cara? Vou ficar devendo, tudo bem. Porque agora, no início do campeonato, a disparidade de nível ali é muito grande. Então, não tem porquê, né? Deixar pra ver isso mais e pensar na, na, nas melhores civs, assim, em cada mapa, em estratégia, um pouquinho mais pro, pro, pro final ali, quando começar a complicar, né? Perfeito. Antes, tipo, agora eu tô focando em outros campeonatos também que tá acontecendo uhum. no momento. É, essa, pergunta era uma, essa, essa pergunta era uma pegadinha. Quem, per, quem fez essa pergunta foi o Nath. Na ah, verdade. Tá. E aí o Inácio, o Nath o Inácio, me pegou, né, cara? <risos> Ele chegou e falou, não, pergunta pro Dogão. O Nath me pegou, né, cara? <risos> Uh, agora, a quinta pergunta é essa do Matheus. Uh, cara, Red Bull 4, você ficou conhecido como o rei das trevas. Por que, que você jogava com o seu quarto todo do escuro? É costume, cara. Pô, todo mundo veio com isso, né? O Dark Lord, Dark Lord, Dark Lord. Aí eu, eu, eu vendo na transmissão depois, né, cara? Eu falei, cara, se eu sou o... o... Por exemplo, se eu sou a pessoa que tá uh, orga... patrocinando o campeonato, eu... Primeira coisa, depois de ver uh, o meu quarto ali, eu falo, ó, oh, bota uma regra que todo mundo vai ter que ter a luz ligada pra, pra jogar, né, cara? Se uhum. a webcam vai estar ligada. Porque literalmente ficava tudo escuro, né, cara? Às vezes nem é, porque aí, tipo, tu tava explorando o mapa, que é tudo preto, não dava nem pra ver minha cara ali, não dava pra ver a minha cabeça. Então, realmente ficou chato, ficou ruim depois que eu vi. Só que pra mim, é que eu sempre me acostumei a jogar no escuro. Uhum. Nunca joguei da luz ligada. Nunca, 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 nunca. Uh, sempre luz ligada uh, so, uh, sempre luz desligada ou por exemplo abre um pouquinho da janela para entrar alguma alguma luz sabe mas tipo para mim a luz por exemplo que nem tá agora no quarto tá ligada sim agora eu comecei a viu né passou o campeonato agora eu comecei a, a usar a luz ligada Deixar também na transmissão para meio que me acostumar quando acontecer de novo né porque por exemplo eu fico olhando para a tela e o claro do ao redor vai prender a atenção Uhum. Não sei se faz sentido. Por exemplo, se tá tudo desligado, a atenção é só o monitor. Você tá? foca só... É tipo... A, a, me, com perdão da, da comparação, mas como você faz com o cavalo mesmo, né? Você coloca aquele negócio no olho dele pra ele é, não dispersar. É, mas, mais ou menos, cara. Mais ou menos isso. Porque, tipo, se tá tudo desligado, só fica o monitor ligado, a tua atenção vai ser só o monitor. Aí, tipo, por exemplo, se Sim. a luz tá ligada agora, daí, tipo, aqui eu tenho uma caixa que tá do lado. Aqui em cima eu tenho outro, sabe? Aí, tipo, o olho às vezes puxa pra essas coisas que, tu, que eu não conseguiria ver se tivesse Sim. com a luz desligada. Então, pra mim, é muito mais fácil manter a atenção se tá desligada do que ligada. Mas agora eu tô tentando me acostumar com a luz ligada, né, cara? Tô Justo. mudando um pouco. <risos> então, acabou a fase do Dark Lord. Acabou, cara. cara acabou. É, pa passaram as perguntas da comunidade, mas tem uma última pergunta minha, que é o seguinte. Pô, você foi lá pra... É, você é um dos poucos brasileiros. Você é um dos poucos brasileiros. É... Que esteve em um castelo medieval oh. é, lá da Alemanha. É, como é que foi, cara? Como, como é que foi? Ah, foi tá massa, lá no Red Bull, no Lu 5. Poxa, conta pra gente essa história. Cara, eu sou. Eu me considero um privilegiado. Porque. Todos os campeonatos que teve. Uh, do Age, que tinha. Por exemplo, tu chegava nas finais e tu era contemplado com uma viagem. Eu acho que eu consegui me classificar. Uhum. Pra praticamente todos. Bah. Por exemplo, teve um, teve um ou dois que era só para europeu. Aí aquele que a galera foi para Dubai era só para o pessoal do Tyrant, então não, não tinha. Os outros não poderiam. Aí tinha, teve a ECL também, 
agora que foi tirando esse da Red Bull, o último foi o da SL, que foi as finais lá na... Acho que foi na, na Inglaterra, né? Ah, agora eu não, não sei Isso, foi, foi na Inglaterra que era a sede deles, teve esse da SL, só que eu, eu joguei só o primeiro mês da SL, então depois uhum. eu fui pro meu intercâmbio e não pude jogar o resto, então não conto esse... Mas, cara, tirando o resto, eu acho que eu consegui me classificar pra todos. 2015, pras Maldivas. Uh, 2016, pra China. 2017, pra China. E agora, esse último da, da Red Bull pra Alemanha. Então, eu me considero um privilegiado de poder uh, conhecer, ter a oportunidade de ter conhecido muito lugar, assim, né? Culturas completamente diferentes da Sim. nossa. Então, isso foi legal. E agora, com relação à experiência dessa da Red Bull, sem, sem comentários, cara. É, foi absurdo. Absurdo. Porque as organizações que os, que os outros campeonatos tiveram, não tem nem como comparar com esse da Red Bull. Uhum. Porque esse aqui foi o profissionalismo total, sabe? O outro era tipo uma organização amadora que ia lá fazer tranquilo, mas tu via que era amador, sabe? Uhum. Esse é completamente diferente, cara. Esse tudo era profissional. Por exemplo, no dia que a gente foi conhecer, chegou lá e foi conhecer o castelo, um dia antes de começar os jogos, isso foi no domingo, os jogos começavam na segunda, se não me engano, uh, a gente se depara, entra na ala do castelo lá que foi reservada para o campeonato, né? E se depara mais ou menos com 100 pessoas organizando tudo, cara. Tinha mais ou menos 100 pessoas fazendo toda a organização do, dos diferentes stages ali que tinha, né? Porque tinha um uhum. palco ali, tinha outro ali, daí... Pá, 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 pá. Tinha 100 pessoas organizando tudo. E aí todo mundo chega lá e fala... Caralho, né? Tem pessoas organizando o um negócio. Aí já, já começa por ali. Aí, em termos da organização, pra te ter ideia, uh, durante os jogos passavam assim, os, os villagers que eles chamavam, né? Sim. Os aldeões ali que <risos> colhendo alguma bem. coisa. Botavam uns videozinhos meio aleatórios pra poder matar tempo, né? Cara, essas pessoas eram atores profissionais contratados pra fazer isso aí. Então, o, o cara que ficava carregando um estoco de madeira e Ele era tão profissional assim, que <risos> eles tiveram lá uma, uma audiência lá para fazer os testes e aqueles ali foram selecionados, né, cara? Então, é, pra, o, o nível de profissionalismo daquilo ali é absurdo, cara. É absurdo. E, tipo, e pra nós também, né? Todo dia alguém perguntava se precisava de alguma coisa, aí o pessoal ia no mercado pra ti, trazia o que tu quisesse, o que tu pedia lá, o pessoal... Uh... Se preocupavam bastante com o teu bem-estar, né? Uhum. Basicamente. Então a experiência foi absurda, cara. E, tipo, poder encontrar o pessoal que eu já tinha conhecido também, que né, tu, ali tinha uns ali que eu nunca tinha conhecido. Você tem uma amizadezinha é... com o pessoal ali? Vai pra tem, esses tem, cara. Tem. Nossa, é, é muito tempo jogando junto, né, cara? Não tem uhum. como. Não tipo, tem. O Viper, o, o Viper a gente jogou junto uh, no, antes dele entrar pro Tyrant, ele jogava no nosso time, que a gente jogou a WCL7 que era eu, ele, o Hilt e o Jordan. Então, desde aquela época... Isso aí foi em 2012, né? Faz 10 anos, mais ou menos, que a gente joga junto. E se não tá jogando no mesmo time, tá jogando um contra o outro. E se tá jogando um contra o outro nos campeonatos, daí o time dele treina contra o meu time, né? A gente marca treino, enfim, tá, tá sempre junto. Então, acaba criando uh, uma amizade, né? Então, tipo, até da primeira vez que eu conheci o Dalt, que foi na China lá em 2016, eu falei pra ele, cara, a tua personalidade não tem nada a ver com o que tu é online, né? Porque em 20 anos dele jogando Age, ele não falava com ninguém. Não falava com ninguém. Tu mandava uma mensagem pra ele assim, ah, não sei o que, Dalt, sou teu fã, ele nem respondia, cara. Uh, ele só falava ali com um ou dois amigos dele, e aí, tipo, tu entrava na sala pra jogar com ele, tu tentava falar alguma coisa, ele não respondia. Ele só botava assim, né? Tá pronto? Tá pronto. Aí vamos jogar. Então, tipo... E aí a personalidade dele, uh, como ele é na vida real, é completamente diferente. Porque daí, depois ele começou a fazer stream, né? Então aí o, uh, a galera começou a incentivar ele pra ele fazer stream. O pessoal ia gostar da personalidade dele. Enfim, tá sempre sendo... Tá sempre Tirador falando... Tirador de sarro, né? É, fala, então, fala tipo... Fala besteira dos outros. Eu, eu, tanto, eu, eu falei pra ele... Cara, eu te odiava antes de vir pra cá, né? Mas, tipo, não tem como eu te odiar depois de te conhecer, né? Porque tu é... Tu é engraçado. E aí começa a amizade. Daí depois ele começou a fazer stream. E aí começou a interagir mais com o pessoal, né? Porque antigamente era só ele e ninguém mais, né, cara? Uhum. Então tem essa vantagem também. Poder conhecer um pouco de cada um. Porque... Tu na internet é uma coisa, agora quando tu tá na tua vida real é, é, é um pouco mais... Tem, tem, tem pessoas que têm uh, 
como é que eu posso dizer, não, não mantém a mesma personalidade na, na internet, na vida real. Sim. Então, tem duas personalidades diferentes. Então, tu acaba conhecendo uma pessoa diferente do que tu imagina que é. Então, isso aí é bem legal também. Justo. Cara, que, que legal, né, cara? Obrigado por nos, nos contar essas histórias. Não sei se você já tinha contado antes, mas, não. enfim, que fiquei registrado. É, agora, a gente movendo mais para o finalzinho da nossa entrevista, já estamos conversando aqui há mais de uma hora. Uh, cara, antes uh, das considerações finais, eu só queria comentar uh, que você, ô Dogão, você é conhecido aqui na minha família, cara. Eu tá assisti, eu, eu botei a... Eu botei a, a Hidden Cup, acho que três ou quatro pra passar aqui, assisti uhum. e meu pai se interessou e a gente assistiu. Eu falei, não, tem um brasileiro jogando. Uhum. E daí a gente achou que você era o Saladino. E no final você era o Emperor in a Barrel, né? Que acabou perdendo pro Saladino, que era o Viper. Isso, isso, isso. Então meu foi na pai... última que teve. É, exato, acho que era a Hidden Cup 4. Isso, Esse... foi a 4, foi a 4. Meu pai, meu pai ficou puto. Meu pai ficou puto. <risos> eu também, <risos> cara. Eu também fiquei puto, velho. Não foi só teu pai, não. <risos> então, ó. É, eu vou mandar isso pro meu pai depois. Ó, oh, pai, tá vendo, né, cara? Ele é, ficou não, puto. não foi o único que ficou puto, né, cara? <risos> Muita Porque gente. Era dinheiro aquele campeonato, né, cara? Era sim. dinheiro. Sim. Teremos, eu acho que teremos mais em breve. O T90 falou que não tinha desejo de fazer, pelo menos nesse primeiro semestre. Então, mas talvez cara, porque tipo, ele esteja fazendo. Aí eu, eu, sabe, ele, ele fala que ele não quer fazer Hidden Cup porque a justificativa que ele deu foi que o pessoal não tava treinando. Não tinha uma cena ativa, sabe? Só que aí, aí tu volta aquela parte, por que, que o pessoal vai estar tá treinando e jogando se não tem nenhum campeonato não pra jogar? Não tem campeonato. É meio paradoxal. Não, sabe? É... Então não dá pra entender. Mas enfim, Bom. não é, né? Quem faz esse campeonato não sou eu, então... Eu só reclamo <risos> mesmo. Você só joga né? e reclama. É. Uh, Dogão, cara, uh, foi um prazer imenso essa conversa. Espero que você tenha gostado. Ah, que isso. Uh... Agradeço a oportunidade. Eu vou pedir para você fazer uma, considera uma. mandar uma mensagem para o pessoal que está te assistindo, uh, fazer as suas considerações finais. E uh, uma coisa que eu sempre peço: uh, uma única dica uh, para uma pessoa que está assistindo agora e quer chegar no nível competitivo como o seu. Uma dica para ele chegar onde você está. Cara, jogue como se não houvesse amanhã. <risos> Se tu tem Cada tempo pra dica. jogar 10 partidas por dia, joga 10. Se tu tem tempo pra jogar só 5, joga 5. Mas se tu quer melhorar, tu vai ter que jogar muito. Não adianta. Tu não vai melhorar... Uh... Cara, é o que eu sempre digo na transmissão, né? Às vezes, ah, Dukão, como é que eu melhoro? Não sei o que. Eu falei, cara, tu pode melhorar assistindo. Tu pode melhorar uh, vendo vídeo. Tu vai ter o conhecimento, né? Tu vai saber ali que tal unidade mata tal unidade. Mas tu não vai conseguir aplicar. Então, é, é a mesma coisa no futebol, cara. Tu pode ser um excelente treinador, mas tu vai lá e não consegue fazer as coisas que o jogador consegue, porque o jogador tá jogando. Então, é só jogando pra, 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 pra conseguir saber. aplicar aquilo que tu vai aprender na teoria, né? Então, Perfeito. jogar, 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 jogar. Ótimo. Agradeço a, Agradeço a dica. Uh, e com a Duno, tem que né, jogar. Cara, uh, e com a Duno. Não, pô, tem que jogar. Você tá certo. <risos> não, é que às vezes, cara, discordar. o pessoal quer melhorar e joga uma por dia, não vai melhorar. Tipo, tu vai ali tá jogando pra se divertir, né? Se jogar pra se divertir é completamente diferente do que tu jogar pra, pra melhorar e querer uh, tá sempre melhor daquilo que tu. daquilo que tu tá, que tu foi ontem. Então, uhum. isso são, são duas coisas completamente diferentes. Se tu quer melhorar, tu vai atrás de. de por exemplo, tu vai ver aquilo que tu é ruim, vai querer melhorar. Tu vai, por exemplo, procurar mapas que tu... Embora que tu não goste, tu vai ter que aprender, porque uma hora tu vai precisar jogar pro, né, num campeonato, tu vai ter que jogar com civis novos que tu não sabe. Tu vai ter que saber tudo, basicamente. Uhum. Então, nem sempre vai ser, vai ser o fã, né? Nem sempre vai ser... Tu nem sempre vai se divertir jogando se tu quer melhorar. Então, se tu tá se divertindo, se tu joga pra se divertir, tu vai jogar aquilo que tu gosta, tu vai jogar aquilo que tu sente prazer e foda-se o resto, né? Sim. Então é bem diferente um do outro. Perfeito. Dogão, agora as uh, considerações finais antes da nossa despedida. Uma mensagem pra galera que tá assistindo, uh, pessoal que, enfim, que é, que é seu fã e deve, tá, deve vir aí assistir esse vídeo agora. Por Pô, eu favor. queria agradecer, né, cara, porque... Uh, é sensacional, cara. É, é sensacional. Uh, tu vê os campeonatos aí, aí enche de brasileiro, né? Por exemplo, no, por, a, às vezes, né? Na, de, o, o T90, a transmissão do T90, do Membro, do Nile. 
que não deixam falar em português, óbvio, né, cara? Porque a transmissão deles são em inglês e aí enche o brasileiro na, na hora banido. dos jogos, né? Não sei o que, vamos Brasil, não sei o que. Aí começa a falar em português, todo mundo é banido, né, cara? <risos> <risos> todo mundo é banido por, por querer torcer, né, cara? Então, pô, o apoio que a galera dá é, é incrível, cara. Tipo, às vezes quando... É... Eu vou passando nos campeonatos, né? Daí a galera vai no Twitter, vai no Instagram lá, mandando mensagem, ou na, no, no Discord mesmo, na transmissão, fica mandando mensagem de apoio, né? Ah, não, sei o que, boa sorte, tô torcendo, blá, blá. Aí quando tu perde, cara, a galera tá lá também mandando mensagem de apoio, ah, não sei o que, deu ruim, próxima da boa, sabe? Então, é, essas coisas é sensacional, cara. É, o, o apoio, assim, de vocês é, é bem gratificante, então, né, tô aí tentando melhorar pra mandarem... Parar, pra pararem de mandar mensagem quando eu perco, né, cara? Pra mandar mensagem só quando eu ganho. <risos> pra não ter uma derrota, né, cara? Justo. E que continue assim com, com todo esse apoio. Ah, é. uh, Dogão, agradeço você. Uh, foi incrível. Uh, as suas redes sociais, inclusive, estão, estarão disponíveis aqui. Uh, agradeço pelo tempo despendido aqui nessa entrevista. Uh, e, enfim, agora me despeço do pessoal que tá assistindo. Pessoal, Uh, sem mais, chegamos ao fim dessa entrevista. Tchau, Dagão. Tchau.